शीतर आब चले माने एकदम पूरों दमी आप बोला जाए तो एर मध्य में अशीत आशा माने किचु दिन पर्याय बट टैक्स सीजन शेरी तब बर गर्म हार आभास मिल बे तो अब हमारा टैक्स सीजन एक विभिन्न विषय नहीं आज के कथा बोल बो एवं आमदर आज के निर्धारित एक टी विषय आज ही तो दर्शक दर फोन नंबर टीजानी रखते चाहिए प्रिय दर्शक जी हमारा मोहम्मद हाशिम के पेज ही हमारा कथा बोल बो टैक्स शंकर तो विभिन्न विषय नहीं है वो आपने दर्ज दिए कुनो प्रश्न थके थके मोता मोत तारी शरीरशुरी जुकत होते पारे ना मधे शायद हमारा शरीरशुरी आज ही six four six three zero seven nine eight two eight ए नंबर है ये छह शरीरशुरी आज ही फेसबुक के www dot facebook dot com slash tbn twenty four us शुरू ते जानते चाहिए जे अमर जरा शादहन तो टैक्स दिवो दे ही अमर जरा शादहन तो एक जन टैक्स प्रिपेयर जिनी तोड़ी करन ताकि दरकर होए तो शादहन तो कौन भीती ते अमर ताकि बेचे नहीं बो शे जाएगे ठीक थे कि तो जाना चेस्ट करी जरा नोटों नशन तारा होता अनेक बुस्तो पारेना दोनों ब प्रिपेयर हायर करा शमोई जहितो आपनी सेंसेटिव पीपल में शुगला दिच्छेन आपना नेम सोसिकुटी डेट ऑफ बाद एवरी सेंसेटिव पीपल में शुगला जहितो आपनी दिच्छेन ताहले आपनी एक जोन राइट पर्सन राइट टैक्स प्रिपेयर हायर करता होगे ठीक आचे शेरा बुझबो की भावे शेरा शेरा बुझा जुन्नो आपना आईआरएस इडी कुरे दिए थे आपने irs.gov एक आने जो द आपने जान एक आने जो द आपने लेखन जी टैक्स पेपर उधर एक डायरेक्टरी तोड़ी को जाहत से वो खाने जो द आपने जेल लगाए ताकर ना क्या नो शेखर जी जीप कोट था जो कौन देन आपनी तो अकौन ताऊली की होए ये जीप कोटर माध्यमे आपना जी वो ये लगाए जो तो गुला टैक्स पेपर आचे शेरो ज टैक्स पैक्टिशनरे नाम उठे आ गए। तो आपने वो कहने की आपने चूज को तो बार बार। मतलब पूरो देशेर की शेखाने शॉप लिस्ट आते हैं। Yes, for whole United States, United States जो तो जोन आपना केनिशियर हुए थे, तादेर तादेर नाम वो कहने आते हैं। साधन तो कतो जोन शेटेरो हिसाब के आते हैं। Right, आपने last month थे IRS record उन्होंने शरे, आम्रा देखते सी आपने total रोए चे 778,000 tax practitioner, ठीक आते हैं। तार मुद्दे होते हैं आपना attorney रोए चे 30,000 ने मतो, तार पर जब सारी वेट public account रोए चे प्राय 200,000 ने मतो, indoor region रोए चे आमदे 56,000 तार पर होते हैं अपना एन्युअल फाइलिंग जरा जस्ट कंटिन्यू एडिक्शन करें तादेव रोए चीज़ सिक्सटी थाउजेंड नाउ बिग क्वेश्चन होते हैं जी एगुलत जुदे आपने जोक करें तली स्टील सेवेन हंड्रेड सेवेन डेट थाउजेंड मोड़े चाल लोक को बीस हज़ार टैक्स पैक्टिशन में कुन किसी करें नहीं so it's meaning that कुनो continue education करेना ही, IRS से कुनो पुरी के exam देना ही, तो आपने जो भी ये दौर ने tax practitioner का चीज जान, तालो तारा जेह तू tax loss हम बंदे up to date ना ही, तालो तारा आपने tax ये जनता कुत्ते के लिए आपने शामुशर शामु किन होते पारे। तो अशे जगह ठीक है प्रत्येक के अमर जरा दिच्छी, अमर तो आर ये तो list देखते जाई ना, क जी कौन कंपनी किंबा कारा टैक्स पीपल को कुछ बालू रिटर्न को ज़्यादा कुनो समस्या नहीं समस्या होली वाला टैक्स आया कुत्ते परे आपना रिप्रेजेंटेशन कुत्ते परे सॉल्व कुत्ते परे ये दोनों ने आपना देखता होगे तार पर होते हैं ज़्यादा गुड अकाउंटेंट और पैक्टिशनर तारा किन तो आपना टैक्स पीयर द पोषण करो आपने रेंट रेंटल इनकम को तो आपने कतो बार आदित्य चेन आपने इनकम आरो आधा इनकम आ सकी ना ये जो नई इनफॉरमेशन गुला आपना के जिज्ञास करो भी जिज्ञास करो हो भी आपने इनपोर्शन गुला बेर हो जाए भी तो किंतु ज़्यादेर ज़्यादा पैक्टिशन अन मनी आप टू डेट नॉइ तारा किंतु आपने जस इनफॉरमेशन दिए शादा शादे कोरे यहाँ कोरे दिवे सॉफ्टवेयर ऊपर रिले कोरे सो ये दिखते ही क्या अपुल देखता होगे तो क्वालिफिकेशन है जगह टी अमरे की भावे जाते ही कोरपो राइट सो अगेन आईएस अगेन अम अम्बा बोले चिलाम जी आईएस डॉट गॉप वो कहना जोखन अपनी अपनी सास कोर बेन तो ज़ादेर जीप कोर दिए 
তো ওখানে ক্রেডেনশিয়াল গুলো বের হবে একটা হচ্ছে ফার্স্ট থাকতেছে আমাদের ইনডোর এজেন্ট সো এখন আপনি ইনডোর এজেন্ট কি এটা বুঝতেছেন না ওখানে কিন্তু আপনার লেখা আছে যে ইনডোর এজেন্ট কারা এবং ওদের কাজ কি ওরা কতটুকু করতে পারবে ইনডোর এজেন্ট হচ্ছে লাইসেন্স বাই ডায়ারেস তারা হচ্ছে আমেরিকার ট্যাক্স এক্সপার্ট যে কোনো ট্যাক্স তারা করতে পারে ঠিক আছে আবার ইনডোর এজেন্ট হওয়ার জন্য আপনার আইআরএস এর তিনটা एग्जाम তিনটা পার্ট রয়েছে এগুলো পাস করে আসতে হবে ঠিক আছে এমন তারা আনলিমিটেড রাইট রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আপনার যদি কোনো সমস্যা হয় তারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে দেন সিপি এর ক্ষেত্রে সেম ওখানে সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্ট তাদেরও রিপ্রেজেন্টেশন রাইট রয়েছে তারপর আছে অ্যাটর্নি তারা পারবে আর যারা অ্যানুয়াল ফাইলিং সিজন যারা কন্টিনিউ এডুকেশন করে তাদেরও ওখানে লিস্ট আছে তবে তারা লিমিটেড তারা আনলিমিটেড রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে না সো এগুলো কিন্তু আপনার ওয়েবসাইটে ক্লিয়ারলি আপনার ডিসক্রাইব করা আছে আপনি শুধু ক্লিক করে এগুলো জানতে পারবেন আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে নিই একজন আছে কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে এই মুহূর্তে জি আলম ভাই ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আপনার ওয়াইফ যেহেতু আর সিস মিন্দে আপনি লিগেলি মেরিট হয়েছেন তাহলে আপনি ট্যাক্স রিটার্ন করতে হবে মেরিট ফাইলিং জয়েনলি এই বছর যেটা টু থাউজেন্ড নাইনটিনে ট্যাক্স রিটার্ন করতে হবে আর কত টাকা পাবে বেশি কত টাকা হলে আপনি বেশি রিফান্ড পাবেন সেটা না আপনার বেস্ট অন আপনার জানুয়ারি ফার্স্ট টু থাউজেন্ড নাইনটিন থেকে ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান টু থাউজেন্ড নাইনটিনের মধ্যে আপনার যে কী ইনকাম আছে সেটার উপর ভিত্তি করে এবং আপনার যদি আদার কোনো ক্রেডিট থাকে সেগুলো নিয়ে আপনি যদি ক্রেডিট থাকে তাহলে আপনি রিফান্ড পেতে পারেন আদারওয়াইজ এটা বলা যাবে না আমরা বলছিলাম যে কোয়ালিফিকেশন আমরা কিভাবে দেখব হিস্ট্রিও কি দেখা যায় রাইট যে যেমন ধরেন আপনার কাজের হিস্ট্রি আমি যদি জানতে চাই যে আপনার কাছে আমি যেতে চাই তো লাস্ট কত বছর আগে থেকে সেই হিস্ট্রিটা মাধ্যমে আপনি জানতে পারেন বিভিন্নভাবে সো আপনি চেক করার জন্য যে হিস্ট্রিগুলো আপনি কিভাবে জানবেন উনি কি অ্যাক্টিভ সিপিএ যারা অনেকে নিউজ পেপারে দেয় যে আমি অনেক সময় আমরা দেখি ফানি আপনার অ্যাডভার্টাইজিং যেটা হচ্ছে কোয়ালিফাইড সিপিএ সো হোয়াট হোয়াট মিন কোয়ালিফাইড সিপিএ সিপিএ তো সিপিএ আবার এটা এটার উপর কি আবার কোয়ালিফাই আছে কি না তো এই ধরনের যখন আপনি দেখবেন সো তারা তাদের নিজের ক্রেডেনশিয়াল সম্বন্ধে হয়তো তারা অবগত নয় তারা এইভাবে দিচ্ছে সো কোয়ালিফাইড সিপিএ আমি পরে জানলাম যেটা সো হি ইজ কোয়ালিফাইড টু গ্যাট দ্য মানে এক্সাম দেওয়ার জন্য উনি কোয়ালিফাই হয়েছে এখন কিন্তু পাশ করে নাই ঠিক আছে বাট মানুষকে আপনি রং ডাইরেকশন নিয়ে যাচ্ছেন মানুষ মনে করতেছে আপনার ট্যাক্স ট্যাক্স পেয়াররা মনে করতেছে আপনি অ্যাকচুয়ালি সিপি হয়ে গেছেন বা সিপি হ্যাঁ আবার কোয়ালিফাইড সিপি মানে আপনি সিপি এর উপরে সিপি হচ্ছেন হ্যাঁ কিন্তু এটা এখানে আপনি মিন করতে চাচ্ছেন যে আমি সিপি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কোয়ালিফাই হয়েছে সো ইস মিন স্টিল ইউ আর নট সিপি ইউ ক্যান নট ফুট দ্য দোজ ক্যান অ্যাডভার্টাইজিং ইন দ্য নিউজ পেপার অল টিভি এনিওয়ে ঠিক আছে তো এটা চেক করার জন্য আপনার আপনার বোর্ড অফ এডুকেশনে ওখানে যদি আপনার ওয়েবসাইট আছে আপনি চেক করলে চেক করতে পারবেন এটা একটা নাম্বার টু অ্যাটর্নি অ্যাটর্নি তো দ্রুপ ওদের ইয়ে আছে ওয়েবসাইট আছে গভর্নমেন্টের ওখানে গেলে আপনি অ্যাটর্নিটা বের করতে পারবেন না আমরা ইনডোর এজেন্ট সো হাউ ডু ইউ নো দ্যাট মিস্টার মোহাম্মদ ইস অ্যাক্টিভ ইনডোর এজেন্ট আপনার ইনডোর এজেন্ট হলে হবে না আপনার অ্যাক্টিভ হইতে হবে কারণ আপনি রেনিউ করলেন কি না আপনি আইএসের সাথে যে রিকোয়ারমেন্ট আছে টোয়েন্টি ফোর ক্রেডিট সিপি কন্টিনিউ প্রফেশনাল এডুকেশন নিতে হয় এইগুলো যদি আপনি না করেন আপনি রেনু করতে পারবেন না তো এটা অ্যাক্টিভ আছে কি না সেটা আপনি আয়ের ডাট গব গিয়ে ইন্ডোলাইজেন স্টারা দেখতে পারবেন সো এইভাবে আপনি হিস্ট্রিগুলো বের করে আপনি রাইট পার্সনকে ইয়া করে নিতে পারবেন ট্যাক্স সিজনে আমরা তো দেখি যে অনেকেই ট্যাক্স করার জন্য ফাইল করার জন্য বসে যান সে ক্ষেত্রে তো সাধারণ মানুষ আমরা যারা তখন তো বুঝে ওঠার আগে কিন্তু আমরা ট্যাক্স ফাইলটি করে ফেলি ক্রেডেনশিয়াল এবং অলসো তাদের হিস্ট্রি গুলো চেক করলেন আপনি অ্যান্ড পাশাপাশি আপনার দেখতে হবে আপনার এই রিকোয়ারমেন্ট গুলো তাদের কি ক্রেডেনশিয়াল ঠিক মতো আছে কিনা এগুলো দেখতে হবে এবং আর অলসো ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট তারা সারা বছর আপনার যদি কোনো সমস্যা হয় সারা বছর তাদেরকে অফিসে পাওয়া যাবে কিনা এখন মনে করেন আপনি একটা ট্যাক্স রিটার্ন করলেন বাট আপনি কি করলেন না তিন মাস পরে উঠে গেলেন যে একটা সমস্যা হলো আয়রাস থেকে চিঠে আসলো তিনি হয়তো নাই 
উনি আমাদের অফিসে আসলো আমরা তখন দেখব যে আপনি ট্যাক্সিটা নেই আপনি কি বসিয়েছেন আপনি অনেক সময় আপনার ইয়াগুলো দেওয়া হয় না যে এক্সট্রা লিজগুলো দেওয়া হয় না আপনি ট্যাক্সিটা নেই কি কি বসিয়েছেন তো এগুলো যদি আমরা না দেখি আমরা বুঝতে পারবো না ওয়াজ গোয়িং অন দ্য ট্যাক্সিটা নেই আইআরএস কেন আপনাকে অডিট করলো ঠিক আছে তো এই জন্য আপনি হোলিয়ার যারা কাজ করে তাদের কাছে যাওয়াটা বেটার প্রফেশনাল এবং হোলিয়ার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেই জায়গাটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি একজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে देखते অ্যাসেট প্রোটেকশন আপনার যদি আদার অ্যাসেট থাকে সেটা প্রোটেকশন করবে বাট এলআরসি করতে একটা প্রবলেম হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার সেলফ এমপ্লয়ি ট্যাক্স দিতে হবে আপনার রেগুলার ট্যাক্স তো আসেই প্লাস সেলফ এমপ্লয়ি ট্যাক্স দিতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে এটা চিন্তা করতে হবে যে আপনি এলআরসি করবেন কিনা আর পাশাপাশি যদি আপনি অ্যাস কর্পোরেশন করেন অ্যাস কর্পোরেশন করলে আপনার সুবিধাগুলো অনেক সো সেটা হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে আপনার ট্যাক্স ডাবল ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না সেলফ এমপ্লয়ি ট্যাক্স দিচ্ছেন না আপনি শুধুমাত্র ট্যাক্স দিচ্ছেন আপনার এটা হচ্ছে পাস থ্রু অ্যান্টিটি যেই পরিমাণ আপনি প্রফিট করবেন সেটার উপর ট্যাক্স দিতে হবে অ্যান্ড অলসো আপনি টোয়েন্টি পারসেন্ট ডিডাকশান পাবেন আপনার অ্যাস কর্পোরেশন তো আমি সাজেস্ট করবো আপনি অ্যাস কর্পোরেশন অ্যাস কর্পোরেশন করাটাই বেটার এটা এটা হচ্ছে এই আপনার সুবিধা বেশি এবং আপনার হচ্ছে ট্যাক্স সেভিং আছে এটার মধ্যে বেশি सर्वोच्च कत जैसे স্টোন আপনার ক্রেডিনশিয়ালের উপর ভিত্তি করে আপনি প্রাইসটা সেট করতে পারেন এখানে কিন্তু আইরএস থেকে বলা হয় নাই যে তুমি এই পরিমাণ টাকা রাখতে হবে বা এরকম এরকম দিক দিয়ে যেতে পারবেন রাইট তবে আপনার বেসড অন লেস অ্যাটর্নি এক ধরনের চার্জ করবে আপনার সিপি এক ধরনের চার্জ করবে ইনোলেজেন্ট এক ধরনের চার্জ করবে যাদের কোনো কোয়ালিফিকেশন নাই তারা 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 এক ধরনের চার্জ করবে ঠিক আছে সো প্রত্যেকটা আপনার আবার নিউ ইয়র্ক স্টেটের ল হচ্ছে নো ম্যাটার ওয়ার্ড আপনি কিভাবে সার্চ করতে সেটা কিন্তু আপনার আপনার লিস্ট থাকতে হবে কেজুয়াল করে ঠিক আছে যাতে কোনো যদি আপনি অফিসে আসেন আপনি দেখতে পারেন যে কত টাকা আপনার ট্যাক্স রিটার্নের জন্য ফি হতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা তো সেটার উপর ভিত্তি করে আপনি যদি অ্যাগ্রি হন দেন স্টার্ট দ্য ওয়ার্ক আর যদি অ্যাগ্রি না হন তাহলে আপনি অন্য অন্য জায়গায় দেখতে পারেন যে আপনি কোন কোনো দিকে চিপ আছে কিনা এরকম তবে পাশাপাশি আপনি কেডেন্সিয়ালটাও দেখতে হবে देखते डिट है देखें चीप चीप टैक्सपेक्टेशनर के हायर कर लें कैडेंसियल छाड़ा क्योंकि ऑडिट जो है ना तक आपके आरोप आठ जन का दीते हैं 
ওনাদের ফি আরো বেশি কারণ রিপেন্ট তখন এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় তাহলে আপনি সস্তার জন্য গেলেন কিন্তু সেখানে সেটা না হয়ে এখন আরো বেশি পয়সা ঝামেলা তো তৈরি হয় জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয় এই ফাইলের একটি বিষয় আছে সেটি মানে করা যায় কিভাবে রাইট ই ফাইলটা যদি আপনার যে যার কাছে যাবেন মেক শিওর হতে হবে যে আপনি আপনার ট্যাক্স ফাইলটা ই ফাইল হবে কিনা ইলেকট্রনিক ফাইল হবে কিনা এটা এক নাম্বার নাম্বার কিসের উপরে নির্ভর করে বেশিরভাগ এখানে আইআরএস আপনাকে যদি 10 টার বেশি ট্যাক্স রিটার্ন আপনি করেন এজ এ প্র্যাকটিশনার হিসেবে এটা ম্যান্ডেটরি আপনাকে অবশ্যই আপনার ট্যাক্স পেয়ারদের ট্যাক্স এন্ড ই ফাইল করতে হবে 10 আচ্ছা আপনি যদি নিজে যে করেন আপনি পেপার ফাইল করতে পারেন তবে এটাতে দেরি এটাতে আপনার সমস্যা হয় এটা এই আপনার প্রসেস করতে ডিলে হয় রিফান্ড পেতে দেরি হয় আর রিফাইল করলে আপনি ডাইরেক্ট ডিপোজিটটা কুইকলি চলে আসে উইথ ইন সেভেন টু টেন ডেজ টেন বিজনেস ডেসের মধ্যে চলে আসে সো ইফাইল হচ্ছে সিকিউর এবং এবং সাথে সাথে আপনি স্ট্যাটাসটা বুঝতে পারেন যে এটা অ্যাকসেপ্ট হলো কি হয় নাই সো এটা ব্যাটার হচ্ছে ই ফাইল করার মধ্যে এবং সেই সাথে আমরা অনেকগুলো বিষয় কিন্তু আগেও আলোচনা করেছি যে যারা ভালো ট্যাক্স প্রিপেয়ার ভালো করে ট্যাক্স ফাইল তৈরি করেন তারা অনেকগুলো বিষয় আপনাকে প্রশ্ন করবে কিংবা রেকর্ড রাখবে তো আপনার কাছে আরেকটি জিনিস জানতে চাই অনেকে তো ব্ল্যাঙ্ক সাইন করতে বলেন রাইট ইট ইজ ডेंजरस আপনি আপনি কিন্তু আমি তো পুরো আস্থাটাই ধরেন আমি তো ট্যাক্সের কিছু বুঝি না আপনার উপরে আস্থা রেখেই আমি সাইন করছি দ্যাটস ট্রু যারা যারা সেটি করা উচিত কিনা না অফ কোর্স নট যারা কেরেন্সিয়াল তারা কখনো আপনার ব্ল্যাঙ্ক এই ট্যাক্স রিটার্নে সাইন করাবে না আচ্ছা সাইন করাবে না ঠিক আছে তো সেখানে আপনি ধরে নিতে হবে যে আপনাকে কেন ব্ল্যাঙ্ক ট্যাক্স রিটার্নে সাইন করতে হচ্ছে ইসমিন এটা এখনো রেডি না সো ওয়াই ইউ সাইন বাট রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু আপনার ট্যাক্স পেয়ারদের আপনি দেখেই সাইন করা সাইন করেছেন এটা এই জন্য রেসপন্স আপনার কাছে চলে যাচ্ছে তো আমরা সাজেস্ট করি আপনি ব্ল্যাঙ্ক কোনো ভাবে ট্যাক্স রিটার্ন ফিনিশ না হওয়া পর্যন্ত আপনি সাইন যেন না করেন তাহলে করলে কি হয় করলে আপনি করে দিলেন কিন্তু আপনি যখন অথরাইজ দিয়ে দিলেন তখন আপনার ট্যাক্স রিটার্ন মনে করেন আপনার রিটার্ন হচ্ছে আপনি ইনকাম এক্সপেন্স সব বাদ দিয়ে আপনার ট্যাক্স পাইল হচ্ছে মনে করেন ফোরি থাউজেন্ড ঠিক আছে কিন্তু আপনি যখন ফোরি থাউজেন্ডের রিফান্ড হচ্ছে মনে করেন টু থাউজেন্ড ডলার ফর এক্সাম্পল কিন্তু আপনি যখন সাইন করে দিলেন সেই ম্যাক্সিমাম কিন্তু আমাদের কমিটির মানে সবাই ভালো দুই চারজন হতো এরকম করতে পারে তারা কিন্তু আবার এই এই এক্সপেন্সটা বাড়িয়ে দিয়ে ট্যাক্স অফ ইনকামকে রিডিউস করতে পারে তো রিডিউস যদি করে ফেলে তাহলে আপনার রিফান্ডটা বেড়ে যাবে ওকে রিফান্ড বেড়ে যায় তাহলে আপনি যেখানে টু থাউজেন্ড ছিল সেখানে হয়ে গেল মনে করেন থ্রি থাউজেন্ড সো এখন টু তা আপনি জানেন যে আপনি টু থাউজেন্ড ডলার পাবেন তাহলে আপনার এখানে একটা ফর্ম রয়েছে এইট 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 একটা ফর্ম এই ফর্মের মাধ্যমে আপনি রিফান্ডটাকে স্প্লিট করতে পারেন সেটাকে টু থাউজেন্ড ডলার আপনি ট্যাক্স পেয়ারের কাছে পেটিয়ে দিলেন আর ওয়ান থাউজেন্ড ডলার যেটা সেটা আপনি নিজে নিয়ে নিলেন তো এইভাবে কিন্তু ট্যাক্স প্র্যাকটিশন ফ্রড করতে পারে ধন্যবাদ আমরা গত অনুষ্ঠানে বলেছিলাম ট্যাক্স যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই এই বছর থেকে টু থাউজেন্ড নাইনটিনে তাদের কোনো ফেনাল্টি দিতে হবে না তবে আপনার স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য আপনি হেলথ ইস্যু নিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই তবে এই বছর যদি আপনার ট্যাক্স হেলথ ইস্যু না থাকে আপনার স্টিল পেনাল্টি থাকবে না মানে টাকাটা কেটে নেবে আরেকজন আছেন এই প্রশ্নটি নিয়ে আমরা বিরোধিতে যাব কে আছেন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে ধন্যবাদ সোহেল ভাই আপনার আপনি যেটা বলেছেন সোশ্যাল সিকিউরিটি কত হলে আপনি রাইট এটা হচ্ছে আপনার সিক্স পয়েন্ট টু পার্সেন্ট এবং ওয়ান পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট সিক্স পয়েন্ট টু পার্সেন্ট হচ্ছে সোশ্যাল সিকিউরিটি যেটা হচ্ছে এমপ্লয়ি থেকে কেটে রাখবে কোম্পানি আবার কোম্পানিকে এটা ম্যাচ করতে হবে সিক্স পয়েন্ট টু পার্সেন্ট এরকম করে আপনি ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট থাউজেন্ড পর্যন্ত সোশ্যাল সিকিউরিটি পর্যন্ত থাকবে এরপরে আর খাটবে না ঠিক আছে যদি বেশি কেটে ফেলে সেটা হবে এক্সেস সোশ্যাল সিকিউরিটি 
सिक्योरिटी से टैक्स फाइल करार मध्य दिए अपनी जो बेसि केटे फेला है ये आब रिफांड पा हलो अपन प्रथम प्रश्न सेकेंड क्वेश्चन हे अपना जे ट्राम्पर जो प्रपार्टी टैक्स स्टेट टैक्स जो सल्व बला स्टील टैन थाउजेंड बलब आज है एखो चेन्ज है ना तब ये फलो आप करते जो चेन्ज आसे अपन के नोटिफाई कर स्टील टैन थाउजेंड डलार आनी मैक्सिमाम डिडक्शन खुशी हुए बोलते ही मोहम्मद हाशेम जी साथ सब समय टैक्सर नतून नतून आपडेट गुरु क्योंकि दर्शक दे गत बचरों जान इनशाला बचरों जाना एक छोटे बिरती से जा प्रिय दर्शक देखें टी एन एनालसिस अनुष्ठान समय होरती निवार प्रतारणार जेटा बोलते अपना जो रिफांड अनेक समय आज ब्लैंक टैक्स रिटार्न आज सैन कर लें तो अपनी जावर पर टैक्स पेयर जो अपनी अफिस तक बेर हो गल तक अपनी कि करल इनके चेन्ज कर एक्सपेन्सटा कमी दिए अपनी रिफांड बाड़े दिल सो रिफांड क्योंकि अपनी टैक्स पेयर के प्रमिस करते हैं अपनी टू थाउजेंड डलार पाए वो क्योंकि टू थाउजेंड डलार पेले मन कर हाँ हमें तो सैन कर आसमें टू थाउजेंड डलार पा कि आपनार माध्यम से क्यों एक्सपेन्सटा बाड़े दिए रिफांड और वन थाउजेंड डलार बेसि नहीं टैक्स तरह अकाउंटे नहीं नहीं क्योंकि कैंड अफ फ्रप इट आनी कौन जानबें जो अपना इमिग्रेशन मन कर फर्म फर्म फिल आप करते हम एपिडिविट सपोर्ट फर्म का फिल आप करते हे तक अपना टैक्स रिटार्न ट्रांसक्रिप्ट दरकार वो ट्रांसक्रिप्ट नहीं जो जाबी आई एस अफिशे तक अपनार ग्रोस नेट इनकाम मैच करबा अपना छो थार्टी थाउजेंड अथवा फोर्टी थाउजेंड ए थार्टी थाउजेंड क्या भाव आसलो सो ये तक अपनी बुझते हैं एकधर फ्रड हो सेगल ख्याल रखते हैं टैक्स पेयर देखे और किचु आज जगह आनइनरोल टैक्स प्रिपेयर ता क्यों एक क्षेत्र में आईडी देखा जरूरी ना एक् रूल हे अपन आई एल एस जो टैक्स रिटार्न करते जाके अवश्य पीटीआई नम्बर थकते हैं पीपीआई टैक्स पेयर आईडेंटिफिकेशन नम्बर थकते हैं इटार जो अपनी एक कमप्लेन करते जो मन करें अपना टैक्स प्रिपेयर अथवा टैक्स प्रैक्टिशनार जेको क्यों जदि इटा ये फ्रड कर अपनी एक फर्म रही है आई एस एर फर्म का फिल आप कर अपना एक्सप्रेशन लिखे दिए ये आई एस इन्भेस्टिगेशन कर इट कूड भी दैट आई एस कैन टेक आउट देयर इफ इन नम्बर इफ इन नम्बर जो नहीं तेल आपनी टैक्स फाइल इलेक्ट्रनिक करते पर साधारण जरा प्रतारणा कर क्षति करते सिक्यूरिटी तब कर आगे अपनी देखे नीबें तर क्वालिफिकेशन तर क्रेडेंसियल जो अनुष्ठान माध्यम बोलते चाहिए हे क्रेडेंसियल जो ना इवें दो एनुअल फायरिंग सीजन फोर कन्टिन्यू एजुकेशन जो ना तो क्या भाव बुझे को डिडक्शन को डिडक्शन ना तो यो अपनी अनेक क्रेडिट मिस करते तो क्षेत्र में सजेस्ट करब आपके अपना टैक्स रिटार्न खाचे जरा लाइसेंस प्रैक्टिशनार तर का एक रिव्यू कराते पर जदि को भूल हुई था अमेंडमेंट कर टैक्स रिटार्न ठीक करते पर एंड सेकेंडलि सोशल सिक्यूरिटी जो इनका इनकाम जाना कत सामटाइम आपनर सोशल सिक्यूरिटी एटी फाइव पार्सेंट पर्त आपनर टैक्सेबल इनकाम होते अनेक समय एस एस आई अने तुम्हारे सोशल सिक्यूरिटी रिपोर्ट करते हैं क्योंकि इनकाम
আবার কেডেনশিয়ালের কাছে যাওয়া দরকার যাদের লাইসেন্স প্র্যাকটিশনার সো ইয়া দা লাইসেন্স প্র্যাকটিশনার সার্টিফাইড পাবলিক এন্ড দা লাইসেন্স প্র্যাকটিশনার অ্যাটর্নি লাইসেন্স প্র্যাকটিশনার ঠিক আছে আমি বলি না জেনারেল পাবলিক আছে না যাওয়ার কিন্তু যাওয়ার আগে আইআরএস এর লিস্টে ওদের দেখে নেওয়াটাই বেটার আর কিন্তু সতর্ক থাকাটাও তো ভালো সতর্ক থাকাটা ভালো আমরা কিন্তু এই অনুষ্ঠানে সব সময় বলি যখন প্রফেশনালরা আসেন যে আপনার আইনি বিষয়ে পরামর্শ হয় এমন কারো কাছে যাবেন যে যিনি ওই বিষয়ে প্রফেশনাল অভিজ্ঞ একজন মানুষ যাকে পছন্দ অনেক অ্যাটর্নি আছেন অনেক আপনাদের মতো আইআরসি এনরোল এজেন্ট আছেন সিপিএ আছেন তো আমরা কেন নিজেদের ভুলগুলো এই ছোটখাটো ভুল কিন্তু ভবিষ্যতে অনেক বড় হয়ে ধরা দেয় এবং আমাদের কমিউনিটিতে অনেক উদাহরণও আছে যে তারা জটিল পরিস্থিতিতেও কিন্তু পড়েন একটু আগে বলেছিল আপনি যে ওই অনেক সময় যে আপনার যে ফিটা যে চিপ অনেক সময় যারা আন এনরোল তারা তো কন্টিনিউ এডুকেশন দেয় না তারা অনেক সময় যেটা যেটা পায় সেটা মনে করে যে কি ও এটা আমার জন্য ঠিক আছে আপনার কম পয়সা দিয়ে করে ফেলে এন্ড সেকেন্ডলি তাদের আরটা যেটা হয় তারা কিন্তু ওই আপ টু ডেট নয় তিন মাস করে তারা চলে যায় তারা তাদের আরেকটা জব থাকে মেবি সো ওইদিকেই ফোকাস ফোকাস দেয় না হ্যাঁ মানে ট্যাক্স সংক্রান্ত তার আর কোনো অফিস নেই অফিস সাইড সো আপ টু ডেট তাহলে যার ফলে এটা সমস্যা হতে পারে সমস্যা তো হতেই পারে যে কোনো সময় অডিটে সমস্যা হতে পারে তার যদি যিনি তৈরি করছেন তাকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায় সেই জায়গাটি কিন্তু আছে যারা এরকম প্রতারণা করছেন তাদের বিরুদ্ধে কি আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারা কি কোনো ব্যবস্থা নিতে পারি ইয়েস আইআরএস এর কাছে একটা ফর্ম রয়েছে সেই ফর্মের মাধ্যমে আপনি যদি ফর্ম নাম্বার চান 141 14 আইআরএস এর সার্চ বক্সে যদি আপনি দেখেন যে ট্যাক্স পেপার ফ্রড ফ্রড ইনফরমেশন যদি দেন আপনার ওটা বের হবে তো ওখানে সব ইনফরমেশন দিলে আইআরএস এর সেক্ষেত্রে <laughs> আপনার ডিডাকশন একটা ব্যাপার আছে ঠিক আছে ক্রেডিটের ব্যাপার আছে এগুলো আপনি ট্যাক্স প্রপোশনের মাধ্যমে করা দরকার কিন্তু আপনি যদি ফিল মনে করেন যে আপনি আইএস এর লিস্টে গিয়ে দেখলেন ওই ট্যাক্স প্র্যাকটিশনের কোনো নাম নেই আইএস এর ওয়েবসাইটে তাহলে আমি সাজেস্ট করব ইউ শুড গো ট্যাক্স আদার ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার হু আর কোয়ালিফাইড এবং ইয়েস লিস্ট আছে তাদের কাছে একটু রিভিউ করাতে পারেন তখন যদি ভুল হয় টাইমমেন্ট করা যেতে পারে আর আর ট্যাক্স সিজনে তো আপনারা অনেক ব্যস্ত থাকেন তো সাধারণত ট্যাক্স ফাইল করার জন্য আগে কি আমার ট্যাক্স প্রিপেয়ার কে হবেন সেই বিষয়টি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে হবে यस আপনার মাইন্ডে আছে আপনি প্রতি বছর ট্যাক্স সিজন করতেছেন এখন এবার যেহেতু আমাদের থেকে মেসেজ যাচ্ছে তো আপনি একটু কনফার্ম করে নেন আইআরএস এর ওয়েবসাইটে গিয়ে যে আমি যার কাছে যাব উনি আইআরএস এর লিস্টে আছে কিনা যারা সেটা আপনি আপনি বিপদে পড়বেন তো আমরা ওদের থেকে দূরে থাকার জন্য বলতেছি আবার কেডেনশিয়ালদের কাছে যাওয়ার জন্য বলতে আমরা যেহেতু অনুষ্ঠানের একদম শেষ প্রান্তে আমরা শুরু থেকে আবার একটু সামারি করতে চাই আমরা আজকে যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি যে একজন ট্যাক্স প্রিপেয়ারকে আপনি কিভাবে বাছাই করবেন নিজের জন্য এবং তার কি কি যোগ্যতা থাকা সম্পন্ন এবং প্রতারণার হাত থেকে কিভাবে বাঁচবেন শুরুতে থেকে যদি আবার সেই 
পথরানার দুই তিনটা দিক আমি একটা বলেছিলাম যে ব্ল্যাঙ্ক পেপারে যদি আপনি সাইন করে দেন সেটা একটা আরেকটা হচ্ছে আপনি যদি এই আপনি দেখেন যদি আইরএস এর কোনো एग्जामই নিলেন না কন্টিনিউ এডুকেশন নিলেন না তাহলে আপনি কিভাবে বুঝবেন আপনার কোনটা ডিডাকটিবল কোনটা ডিডাকটিবল নয় কোনটা আপনি ক্রেডিট পাবেন কোন ক্রেডিটটা পাবেন না আবার এডিশনাল ক্রেডিট আছে যেগুলো হচ্ছে আপনি ফর্মগুলো জানতে হবে এই 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 ক্রেডিট সম্বন্ধে জানতে হবে ফর एग्जांपल আপনার আপনি মনে করেন সোলার এনার্জি একটু বাসা নতুন বাড়িতে লাগিয়েছেন ঠিক আছে এখানে কিন্তু এটার জন্য আপনার একটা ক্রেডিট আছে ইজ আ বিগ অ্যামাউন্ট অফ ক্রেডিট আপনার 30% আপনার যে অ্যামাউন্টটা খরচ হয়েছে এটা 30% আপনি ক্রেডিট পাবেন ফেডারেল থেকে আবার 5000 पाबेना फ्रडिटेश अनुरोध दर्शक